गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर आज हम बात करेंगे कि मोनो अनसेचुरेटेड फैट्स हमें कितना हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं आप जानते हैं फैट्स इतने तरह के होते हैं नंबर वन इज द ट्रांस फैट नंबर टू इज द सेचुरेटेड फैट नंबर थ्री इज द पॉली अनसेचुरेटेड फैट नंबर फोर्थ इज द मोनो अनसेचुरेटेड फैट ऐसा माना जाता है कि मोनो अनसेचुरेटेड फैट जिसे म्यूफा भी कहते हैं ये बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड करता है आज हम म्यूफा के बारे में बात करेंगे Now, अगर हम म्यूफा को ध्यान से देखें या मोनो अनसेचुरेटेड फैट को ध्यान से देखें दे आर कंसिडर्ड टू बी गुड फैट्स ये बेसिकली जो रूम टेम्परेचर है उस पर लिक्विड फॉर्म में होते हैं इसका मतलब यह है कि जितने भी तेल हम इस्तेमाल करते हैं वास्तव में उनमें म्यूफा की अमाउंट काफी ज्यादा होती है जैसे ही हम इन्हें चिल करते हैं या डीप फ्रीजर में रखते हैं तो ये थिक होने लगते हैं लेकिन वास्तव में ये जमते नहीं है बाई कंट्रास्ट जितने भी ट्रांस फैट होते हैं या सेचुरेटेड फैट होते हैं वो वास्तव में बेट फैट की कैटेगरी में माने जाते हैं ऐसा माना जाता है कि ये रूम टेम्परेचर पर वास्तव में सॉलिड हो जाते हैं चाहे वो घी हो चाहे वो बटर हो चाहे कोकोनट ऑयल हो ये सब रूम टेम्परेचर पर सॉलिड हो जाते हैं बिकॉज इनमें सेचुरेटेड जो फैट है उसका कंपोनेंट ज्यादा होता है इसे बैट फैट माना जाता है नो लुक एट दक्चर हम कैसे एक्चुअली डिफ्रेंशिएट करते हैं कि यह है क्या प्रॉब्लम नो ये बेसिकली जितने भी फैट्स हैं जो मैं बात कर रहा हूं ये डिफर करते हैं मोलिकुलर स्ट्रक्चर में मोनो एक्चुअली इंडिकेट्स अगर आप ध्यान से देखें मोनो का मतलब है एक मोनो इंडिकेट्स दैट दे हैव ओनली वन डबल बॉन्ड इन द फैटी एसिड चेन जो फैट होते हैं वास्तव में जो फैटी एसिड्स होते हैं उसकी चेन होती है जिसके कॉम्बिनेशन से फैट बनता है अगर उसमें एक सिंगल डबल बॉन्ड है इसका मतलब है कि ये मोनो सेचुरेटेड फैट है जहां तक डबल बॉन्ड्स जो है बेसिकली वो उस तरह के जो ना पेयर्स होते हैं जो कि जो इलेक्ट्रॉन एंड एटम को जोड़ के रखते हैं एंड दे बिकम बेसिकली हार्डर टू ब्रेक एक्चुअली ये जो बॉन्ड्स हैं यही हमारा जो स्ट्रक्चर है फैटी एसिड्स का उसको इंटेक्ट करने में मदद करते हैं एज ए रूल जितने डबल बॉन्ड कम होंगे उतना ही वास्तव में जो भी फैट होगा उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हायर होगा जहां तक मोनो अनसेचुरेटेड फैट का सवाल है दे हैव ओनली वन बॉन्ड चूंकि इसमें सिर्फ एक ही बॉन्ड होता है तो इनकी विस्कोसिटी लो होती है इसका मतलब ये पतले होते हैं नंबर टू इनका हाई जो मेल्टिंग पॉइंट है ये हाई होता है चूंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है इसलिए रूम टेम्परेचर पर भी ये लिक्विड फॉर्म में रहते हैं ये जमते नहीं हैं। तो जितने भी ऑयल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड हैं, आप मान के चलिए कि उनमें मोनो अनसेचुरेटेड फैट का जो अमाउंट है या म्यूफो का अमाउंट है वो हमेशा ज्यादा होगी नो हम लुक एट दिस सेचुरेटेड फैट जो सेचुरेटेड फैट है जैसे बटर है घी है इनमें जो डबल बॉन्ड होते हैं वो फैटी एसिड के हर लिंक में होते हैं चूंकि डबल बॉन्ड हर लिंक में होते हैं तो ये काफी डेंस होता है डेंस होने के चलते इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है और इनका मेल्टिंग जो पॉइंट है वो लो होता है इसलिए ये रूम टेम्परेचर पर भी जम जाते हैं जहां तक पाली अनसेचुरेटेड फैट का सवाल है इनमें डबल बॉन्ड होते हैं ये मोनो से ज्यादा होते हैं लेकिन बाई एन लाज डबल बॉन्ड की संख्या कम होती है तो ये वास्तव में सेचुरेटेड इन मोनो अनसेचुरेटेड फैट के कैटेगरी के बीच में आते हैं बिकॉज इनमें डबल बॉन्ड्स मोनो से तो ज्यादा होते हैं बट सेचुरेटेड फैट के कंपैरिजन में कम होते हैं नो द लास्ट कैटेगरी इज द ट्रांस फैट ये आपको समझने की जरूरत है ट्रांस बेसिकली इज अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं लेकिन ये आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किए जाते हैं और हाइड्रोजन यूज की जाती है ये जो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है उसमें हाइड्रोजन एड की जाती है सो देट दे क्रिएट मोर डबल बॉन्ड्स तो बहुत ज्यादा डबल बॉन्ड क्रिएट कर दिए जाते हैं ट्रांस फैट्स में इसी के चलते जो ट्रांस फैट्स हैं उनको सबसे ज्यादा खराब माना जाता है ना मोनो अनसेचुरेटेड फैट या म्यूफा के हम हेल्थ बेनिफिट के बारे में बात करेंगे नाउ देर आर सेवरल वेज इसको माना जाता है कि दीज आर रियली गुड फैट्स इन द सेंस कि हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उनके फंक्शन के लिए आपको मोनो अनसेचुरेटेड फैट की जरूरत पड़ती है नंबर टू जितने भी वाइटमिन हैं पर्टिकुलरली वाइटमिन डी म्यूफा वास्तव में वाइटमिन डी लेके चलता है अगर म्यूफा आपकी बॉडी में ठीक है वाइटमिन डी आपकी बॉडी में ठीक है तो आपकी जो बोन्स हैं वो स्ट्रांगर रहती हैं हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो वाइटमिन डी मांगता है एंड वाइटमिन डी के अलावा म्यूफा मांगता है तो मोनो अनसेचुरेटेड फैट विथ वाइटमिन डी आपकी इम्यून सिस्टम को ऊपर की तरफ रखते हैं देर आर सबस्टेंशियल रिसर्च जिसने ये बोला कि आपकी जो बॉडी है उसमें इस तरह के फैट्स जिसमें मोनो अनसेचुरेटेड 
एक्सपेक्टेड फैट ज्यादा है उसका रिक्वायरमेंट बहुत हेल्प करता है नो लुक एट दार्ट डिजीज जो हार्ट डिजीज है इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन आर कंट्री इन दर्ल्ड इनफैक्ट जो म्यूफा अगर आप इस्तेमाल करते हैं या मोनो अनसेचुरेटेड फैट इस्तेमाल करते हैं तो वास्तव में आपकी बॉडी के अंदर लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन या जिसे बेड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं उसकी अमाउंट कम हो जाती है अगर इसकी अमाउंट कम हो जाती है तो आपको हार्ट डिजीज की रिस्क आपको हार्ट अटैक का रिस्क एंड इवन स्ट्रोक का रिस्क भी बहुत कम हो जाता है इसलिए मोनो अनसेचुरेटेड जो फैट्स हैं दे बिकम इंपॉर्टेंट जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है उसने रिकमेंड किया कि आपको एक्चुअली म्यूफा एंड प्यूफा दैट इज बेसिकली पॉली अनसेचुरेटेड फैट ये दोनों ठीक मात्रा में इस्तेमाल करने चाहिए नाउ लुक एट द डायबिटीज एक स्टडी है विच वॉज पब्लिश इन द डायबिटीज केयर वॉट इट सेड वॉज दैट कैलोरी कंट्रोल्ड हाई म्यूफा डाइट दैट मीन कैलोरी कंट्रोल है लेकिन मोनो अनसुचेड फैट ज्यादा है दे प्रोवाइड सिग्निफिकेंट बेनिफिट इन द इफेक्ट ऑफ बॉडी वेट बॉडी कंपोजिशन कार्डियोवेस्कुलर रिस्क एंड द ग्लाइसिमिक कंट्रोल इन द डायबिटिक पेशेंट इसका मतलब यह है कि हाई म्यूफा एंड कैलोरी कंट्रोल अगर आप डाइट लेते हैं तो डायबिटीज में आपको हेल्प होती है ना अगर हम हाई म्यूफा डाइट को लेते हैं तो डायबिटीज टू तो कंट्रोल होती है लेकिन इस जर्नल ने यह भी स्टडी पब्लिश की दैट द बेनिफिशियल इफेक्ट्स आर सीन इवन इन डायबिटीज वन आल्सो दैट इज टाइप वन दैट मींस इट हेल्प्स यू इन टाइप वन डायबिटीज एंड इट हेल्प्स यू इन टाइप टू डायबिटीज आल्सो नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नो लुक एट द लाइफस्टाइल चेंजेस एक अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन ने एक स्टडी पब्लिश की थी ऑन द यंग पॉपुलेशन जिनके डाइट में म्यूफा को ज्यादा प्रमोट किया गया या जिनकी डाइट में मोनो अनसेचुरेटेड फैट्स के अमाउंट को बढ़ाई गई And what they found was कि इस यंगर पॉपुलेशन में जो एंगर है या जो गुस्सा है वो हमेशा कम था ऐसा देखा गया कि उनके ओवरऑल जो मूड है वॉज मोर स्टेबल द्लक्चुएशन वेयर लेस यह भी देखा गया कि इनकी फिजिकल एक्टिविटी एंड जो इंड्योरेंस है इट वॉज बेटर यह भी देखा गया कि इनकी जो रेस्टिंग फिजिकल एनर्जी का जो एक्सपेंडिचर है दैट मीन्स इनकी जो मेटाबोलिक रेट है वॉज हायर इसका मतलब यह है कि अगर आप म्यूफा को ठीक मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो आपके जो लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं उनमें भी फर्क पड़ता है ना अगर ये इतने इंपॉर्टेंट हैं ये अगर ये इतने अच्छे हैं तो हमें ये देखने की जरूरत है कि हमें वास्तव में मोनो अनसेचुरेटेड फैट्स कहां से मिलते हैं म्यूफा हमें कहां से मिलता है ये बेसिकली हमें प्लांट बेस्ड सोर्सेस से मिलते हैं हमें नट्स से मिलते हैं हमें सीड्स से मिलते हैं लेकिन आपको यह समझना है कि जो प्लांट या इस तरह के जो सीड्स हैं वो सिर्फ आपको म्यूफा ही नहीं देते हैं ये हमेशा कॉम्बिनेशन देते हैं इन द सेंस कि जैसे आप मान लीजिए ऑलिव ऑयल को ध्यान से देखें जो ऑलिव ऑयल है आया तो प्लांट बेस्ड से है लेकिन जो ऑलिव ऑयल है उसमें म्यूफा या मोनो अनसेचुरेटेड फैट उसकी अमाउंट होगी सेवेंटी उसमें पॉली अनसेचुरेटेड फैट की अमाउंट होगी 10.5 परसेंट ऐसा नहीं है इसमें सेचुरेटेड फैट भी होगा विट विल बी अराउंड 14 परसेंट सो इट्स बेसिकली ए कॉम्बिनेशन बट यू विल हैव टू लुक इनटू कि किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में या किस पर्टिकुलर ऑयल में जो म्यूफा है उसका कंटेंट ज्यादा है क्योंकि आपको उसे ही इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए इवन फॉर दैट मैटर बटर जिसमें कि सेचुरेटेड फैट इतना ज्यादा है उसमें भी ट्वेंटी म्यूफा होता है या मोनो अनसेचुरेटेड फैट होते हैं तो इस तरह के जो कॉम्पोजिशन हैं उनको हमें ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है बट ऑन दी होल जो ऑलिव ऑयल है उसमें म्यूफा होता है 73 परसेंट जो ऑलमंड ऑयल है उसमें होता है 70 परसेंट जो मस्टर्ड ऑयल हम रोजमर्रे में घर में इस्तेमाल करते हैं उसमें मोनो अनसेचुरेटेड फैट होते हैं 60 परसेंट जो पीनट ऑयल जो सेंट्रल इंडिया पर्टिकुलरली गुजरात में भी ज्यादा खाया जाता है उसमें जो म्यूफा या मोनो अनसेचुरेटेड फैट होते हैं दे आर सिक्सटी अराउंड फोर्टी सिक्स परसेंट सबसे ज्यादा जो म्यूफा या मोनो अनसेचुरेट फैट है वो वास्तव में होता है हाई ओलियक सनफ्लावर ऑयल में दैट इज एट्टी फोर परसेंट मैं चाहूंगा इसे आप ध्यान से समझें इन द सेंस कि अगर हम सनफ्लावर ऑयल को ध्यान से देखें तो जो रेगुलर सनफ्लावर ऑयल है या रेगुलर सनफ्लावर से फ्लावर ऑयल है तो उसमें म्यूफा की कम जो अमाउंट है या कंटेंट है उतना ठीक नहीं होता सम ऑफ दीज एक्चुअली साइंटिफिकली ये ब्रेड किए गए हैं टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ न्यूफा तो आपको ध्यान से देखने की जरूरत है कि हाई ओलिक से फ्लावर और सनफ्लावर ऑयल जिसमें हाई ओलिक कंटेंट लिखा हुआ है दीज आर दंस जिसमें म्यूफा की जो कंटेंट है वो एट्टी फोर परसेंट होगी ना पॉइंट पॉइंट इज कि अगर म्यूफा हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है तो इसकी रिकमेंडेड इंटेक अमाउंट कितनी है वास्तव में 
देखिए हमारी जो बॉडी है इसको वास्तव में फैट तो चाहिए बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन यानी ये हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस में हमें मदद करते हैं जितने भी फैट सॉलेबल वाइटमिन हैं जैसे वाइटमिन ए वाइटमिन डी वाइटमिन ई वाइटमिन के इन सब के लिए आपको फैट रिक्वायर होता है हमारी जो स्किन जितनी हेल्थ मेंटेन करती है उसमें ऑयल चाहिए हमारी जो बॉडी का इंसुलेशन है जो इसके स्किन के नीचे फैट है इंसुलेशन के लिए उसमें फैट चाहिए एंड जितने भी इंटरनल ऑर्गन अंदर हैं उनके चारों तरफ की जो लेयर है वो फैट रिक्वायर करती है इसका मतलब है कि फैट तो हमें चाहिए ही चाहिए लेकिन जो ट्रांस फैट्स हैं साइंस ऐसा कहते हैं कि आपके जो ट्रांस फैट्स हैं वो बिल्कुल 100 परसेंट आपको अपने डाइट में से अलग करने की जरूरत है नाउ डेली इंटेक जो हेल्दी फैट है उसका आपके टोटल जो डाइट है उसमें 20 टू 35 परसेंट होना चाहिए ऑन एन एवरेज वन थर्ड जो कैलोरीज हैं या 30 परसेंट जो कैलोरीज हैं वो फैट के माध्यम से आनी चाहिए अगर मोटे मोटे तौर पर देखें तो साइंस ऐसा मानती है कि अप्रोक्सीमेटली फाइव टेबल टेबल स्पून ऑफ ऑयल वास्तव में इज रिकमेंडेड फॉर योर हेल्थ लेकिन अगर आप सेचुरेटेड फैट जैसे घी है बटर है कोकोनट ऑयल है पाम ऑयल है साइंस ऐसा मानती है कि आपको इसकी अमाउंट किसी भी हालत में कैलोरी के 10% से ज्यादा नहीं रखना चाहिए ना पॉइंट इज कि आपको एक चीज बिल्कुल ध्यान रखने की जरूरत है कि एक ग्राम फैट इट इज इमटेरियल कि वो मोनो अनसेचुरेटेड है पॉली अनसेचुरेटेड है वो ट्रांस फैट है या सेचुरेटेड है इट इज इमटेरियल लेकिन एक ग्राम जो भी आप फैट लेते हैं उसमें टोटल जो कैलोरीज होती हैं, उनके अमाउंट होती है नाइन कैलोरीज तो इसलिए जो अमाउंट है दैट बिकम्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू नाउ हाउ डू यू कैलकुलेट एक्चुअली द अमाउंट नाउ से फॉर एग्जाम्पल आप कंज्यूम करते हैं टू थाउजेंड कैलरीज एंड ऐसा माना जाता है कि आपको 20 टू 35 परसेंट कैलोरीज वास्तव में फैट से चाहिए इसका मतलब यह है कि आपको 400 टू 700 कैलोरीज वास्तव में फैट से लेने की जरूरत है आप जानते हैं कि एक ग्राम जो फैट है उसमें नाइन कैलोरीज होती हैं। अगर एक ग्राम फैट में नाइन कैलोरीज होती हैं, इसका मतलब यह है कि आपको चवालीस से पचहत्तर ग्राम के आसपास के बीच का जो माध्यम है वो फैट के लिए चाहिए दैट मीन यू रिक्वायर फैट अप्रोक्सीमेटली फोर्टी 278 ग्राम्स पर डे इन ये जो फैट है वास्तव में आपको सभी सोर्सेज से लेने की जरूरत है सिर्फ एक ही चीज ध्यान देने की जरूरत है कि ट्रांस फैट बिल्कुल नहीं होना चाहिए नंबर वन और जितना भी फैट आप इस्तेमाल से ज्यादा सेचुरेटेड फैट नहीं होना चाहिए इसका मतलब है कि 99 परसेंट जो आप इस्तेमाल करते हैं वो जो फैट है वो वास्तव में या तो मोनो अनसेचुरेटेड फैट होना चाहिए या पॉली अनसेचुरेटेड फैट होना चाहिए इन जितने भी म्यूफा एंड जो ना प्यूफा जो फैट्स हैं वो वास्तव में सबसे ज्यादा हमको मिलते हैं कहीं से तो दे आर प्लांट सोर्सेस से वो हमको मिलते हैं नट्स से वो मिलते हैं हमको सीड से ये जो इस तरह के जो ऑयल्स हैं इनसे हमको सबसे ज्यादा म्यूफा एंड प्यूफा मिलता है जो हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं मस्टर्ड ऑयल एंड पीनट ऑयल इसमें जो अमाउंट है म्यूफा की दैट इज अप्रोक्सीमेटली सिक्सटी टू फोर्टी फाइव परसेंट और सिक्सटी टू फिफ्टी परसेंट सबसे ज्यादा म्यूफा किसी में होता है दैट इज हाई ओलिक से फ्लावर आयल तो ध्यान रहे हाई ओलिक से फ्लावर आयल इज दन जिसमें एट्टी फोर परसेंट मोनो अनसेचुरेटेड फैट होते हैं अगर आप समझते हैं कि फैट को समझने में ये वीडियो आपको मदद करता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को शेयर करें एंड इस वीडियो को लाइक करें थैंक यू वेरी मच